హలో అందరికీ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు వీడియోలో మనము పెడగాలజీ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్లోని ఫస్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము ఓకేనా ఫస్ట్ మనము నేచర్ ఆఫ్ బయాలజికల్ సైన్సెస్ గురించి నేర్చుకుందాము అసలు సైన్స్ అంటే ఏంటి సైన్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ అయింది ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సైన్స్ అనేది ఒక లాటిన్ వర్డ్ సైన్స్ని లాటిన్ లాంగ్వేజ్లో సైన్షియా అని అంటారు ఓకే సైన్షియా అంటే ఏంటి నాలెడ్జ్ అనే అర్థం ఓకే సైన్స్ అనే వర్డ్ లాటిన్ నౌన్ ప్రకారం ఏంటి సైన్షియా సైన్షియా అంటే ఏంటి నాలెడ్జ్ ఓకేనా లాటిన్ వర్డ్ ప్రకారము సైన్స్ని సైరే అని అంటారు అంటే టు నో అంటే తెలియజేయడం ఓకేనా సో సైన్స్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక కొత్త వర్డ్ అయినా విసన్ షాఫ్ట్ గురించి నేర్చుకుందాము విసన్ షాఫ్ట్ అనేది ఒక జర్మన్ వర్డ్ ఓకే విసన్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమాటిక్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ నాలెడ్జ్ దాన్ని మనం ఏమంటాం విసన్ షాఫ్ట్ అని అంటాము సో బేస్డ్ ఆన్ ద జర్మన్ వర్డ్ సైన్స్కి విసన్ షాఫ్ట్ అని అన్నారు విసన్ షాఫ్ట్ అంటే ఏంటి సిస్టమాటిక్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ నాలెడ్జ్ని మనము సైన్స్ అని అంటాము అర్థమైంది కదా విసన్ షాఫ్ట్ గురించి నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ జస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ అండ్ గెటింగ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ సో సింపుల్ వర్డ్స్లో సైన్స్ గురించి చెప్పాలంటే సైన్స్ ఈజ్ జస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ అండ్ గెటింగ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సైన్స్ని మన సింపుల్ వర్డ్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఏమని చెప్తున్నాం సైన్స్ అనేది జస్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం మన అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి మనం కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని కలెక్ట్ చేయడం ఆర్ గ్యాదర్ చేయడంని మనం ఏమంటాం సైన్స్ అని అంటాము అర్థమైందా సైన్స్ అంటే ఏంటి మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అండ్ ఆ అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడంని మనం ఏమంటాం సైన్స్ అని అంటాం సింపుల్ వర్డ్స్లో ఓకేనా సో సైన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ అన్నోన్ ఫినామినా అండ్ ఇట్ ఆల్సో లుక్స్ అండ్ కంపేర్స్ విత్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ థియరీస్ అండ్ ప్రాక్టీసెస్ సైన్స్ అనేది ఒక అన్నోన్ ఫినామినా అంటే మనకి తెలియని ఫినామినా గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అండ్ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో మనకి అన్నోన్ ఫినామినా గురించి కొన్ని పాయింట్స్ దొరుకుతాయి కదా సో ఆ తెలుసుకున్న పాయింట్స్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రిన్సిపుల్స్ తోటి థియరీస్ తోటి అండ్ ప్రాక్టీసెస్ తోటి కంపేర్ చేయడంని అని సైన్స్ అని అంటారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను సైన్స్ అనేది మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అండ్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడం అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాను సైన్స్ అంటే ఒక అన్నోన్ ఫినామినా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం అండ్ ఆ అన్నోన్ ఫినామినాని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు దొరికిన పాయింట్స్ని మళ్ళీ ఎగ్జిస్టింగ్ థియరీస్ అంటే ముందున్న థియరీస్ తోటి ప్రిన్సిపల్స్ తోటి ప్రాక్టీసెస్ తోటి కంపేర్ చేయడంని కూడా సైన్స్ అంటారు అని చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ మనకి సైన్స్కి ఒక పర్టికులర్ డెఫినేషన్ అంటూ ఏం లేదు ఇదే సైన్స్ డెఫినేషన్ అని మనం చెప్పరాదు ఎందుకంటే సైన్స్కి నంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో అందువల్ల సైన్స్ కి ఒక పర్టికులర్ డెఫినేషన్ అంటూ ఏం లేదు నెంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు ఓకేనా క్లియర్ కదా అర్థమైంది కదా ఈ టూ పాయింట్స్ మీనింగ్ అయితే నెక్స్ట్ మనము టూల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము టూల్స్ సో టూల్స్ అంటే ఏంటి పరికరాలు సో మనం ఏదైనా థింక్ చేయాలి ఏదైనా ఏదైనా ఒక దాన్ని తయారు చేయాలనుకోండి మనకి కొన్ని టూల్స్ అవసరం వస్తాయి సో పెయింటింగ్ చేయాలనుకోండి బ్రష్ కావాలి పెన్ కావాలి పెన్సిల్ సమ్ పెయింట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కావాలి కదా సో పెయింటింగ్కి అవన్నీ టూల్స్ సో సేమ్ అలాగే సైన్స్ని నేర్చుకోవడానికి కూడా మనకి కొన్ని టూల్స్ కావాలి ఆ టూల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సో సైన్స్ని నేర్చుకోవడానికి మనకు కావాల్సిన టూల్స్ ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ మెజర్మెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ డిస్క్రిప్షన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఫినామినా దట్ ఆకర్స్ ఇన్ నేచర్ ఇవన్నీ కూడా సైన్స్ నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన టూల్స్ ఓకే సో వన్ బై వన్ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం ఓకేనా సైన్స్ అంటే ఏమని చెప్పాను మన సరౌండింగ్స్లో ఉన్న దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయడం అండ్ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని గ్యాదర్ చేయడంని మనం సైన్స్ అంటామని నేర్చుకున్నాం కదా సో మనం ఏం చేస్తున్నాం మన చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం తెలియని విషయంని తెలుసుకోవడానికి మన చుట్టూ ఉన్న థింగ్స్ని 
బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా సో అందుకే ఇక్కడ అబ్జర్వేషన్ అనేది ఒక టూల్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒక తెలియని వస్తువుని అబ్జర్వ్ చేస్తాం అబ్జర్వ్ చేసినాక మనకు కొన్ని ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనము ముందున్న దాంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం కదా సో ఆ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనం మెజర్ చేస్తాం కదా సో అందుకే మెజర్మెంట్ అనేది కూడా ఒక టూల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు మనము ఈ అన్నోన్ ఫినామినాని మనం ఇంకొక దాంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనము దీంతో కంపేర్ చేసి ఇదేంటి అనేది ఏదో ఒకటి ఐడెంటిఫై చేస్తాము సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టూల్ ఓకే సో ఒక దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఓ ఇలా ఉంది దీని కలర్ ఇలా ఉంది దీని పని ఇలా చేస్తుంది అని మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం కదా సో నథింగ్ బట్ ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది కూడా ఒక సైన్స్ టూల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ సో ఇప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసేసాము ఐడెంటిఫై చేసిన తన తర్వాత ఐడెంటిఫై ఎలా చేసినాం మనం కళ్ళతోటి చేసేసినాం బట్ జంగా అది అదేనా కాదా అనేది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనం ఎప్పుడైతే దీని మీద ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ని పర్ఫామ్ చేస్తామో అప్పుడే మనకి ఇది అదేనా కాదా అనేది తెలుస్తుంది సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టూల్ ఓకేనా సో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం కదా ఇది ఇది ఇదేనా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ టూల్ అండ్ మనము ఒక అన్నోన్ ఫినామినాని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ ఫినామినాని థియరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నేచర్లో జరిగే ఫినామినా యొక్క థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం కూడా ఒక టూల్ సైన్స్లో అర్థమైందా టూల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి ఇవన్నిటిని బట్టి గుట్టి అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలని లేదు మీకు సైన్స్ టూల్స్ ఏంటి అని అంటే ఒక ఐడియా ఉండాలి ఇవన్నీ సైన్స్ టూల్స్ అని ఓకేనా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ బోత్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రోడక్ట్ సో సైన్స్ అనేది ప్రాసెస్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ వచ్చింది ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఓకే సైన్స్ అనేది ప్రాసెస్ ఇంకా ప్రోడక్ట్ అన్నోన్ ఫినామినా గురించి తెలుసుకుంటున్నాం అనుకోండి సో అన్నోన్ ఫినామినా గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఓకేనా సో ఆ తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఆ అన్నోన్ ఫినామినా గురించి ఏదో ఒకటి తెలుసుకుంటాం కదా సో ఆ తెలుసుకున్న దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రోడక్ట్ అని అంటాం సో ప్రోడక్ట్ అనేది ఎండ్ రిజల్ట్ ప్రాసెస్ అనేది అన్నోన్ ఫిలోమినా గురించి తెలుసుకునే దాన్ని మనము ప్రాసెస్ అని అంటాము సో సైన్స్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంకా ప్రోడక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ పాయింట్ సైన్స్ ఈజ్ బోత్ ఎ మెథడ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అన్నోన్ ఫినామినాని తెలుసుకునే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మనం ఏమంటాం మెథడ్ అని అంటాము ఆ తెలుసుకునే విధానాన్ని మెథడ్ అని అంటున్నాము అండ్ తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కదా సో ఆ ప్రోడక్ట్ ఏదో ఒక ఎండ్ రిజల్ట్ ఒక అన్నోన్ ఫినామినా గురించి మనకి ఏదో ఒకటి తెలుస్తుంది సో అంటే తెలుస్తుందంటే మనం నాలెడ్జ్ని అక్వైర్ చేస్తున్నాం కదా సో అందుకే సైన్స్ అనేది బోత్ మెథడ్ అండ్ నాలెడ్జ్ అర్థమైందా ఒక అన్నోన్ ఫినామినా గురించి తెలుసుకునే ప్రాసెస్ని మనం ఏమంటున్నాం మెథడ్ అని అంటున్నాము అండ్ అలా తెలుసుకున్న తర్వాత మనకి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కదా సో ఆ ప్రోడక్ట్ని మనం ఏమంటున్నాం నాలెడ్జ్ అని అంటున్నాం అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సైన్స్ ఈజ్ అ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అండ్ సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ సైన్స్ అనేది ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు ఒక అన్నోన్ ఫినామినాని మనం తెలుసుకుంటున్నాం కదా తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతాం కదా దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఓకే సైన్స్లోని ఒక అన్నోన్ ఫినామినాని తెలుసుకోవడానికి ఒక పద్ధతి ప్రకారము మనము ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ని ఏమంటున్నాం సైంటిఫిక్ మెథడ్ అని అంటున్నాము సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అన్నోన్ ఫినామినాని తెలుసుకోవడానికి మన దగ్గర ఒక సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అంటే సైంటిఫిక్ వ్యక్తిత్వం ఉండాలి అప్పుడే మనం ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఒక సైన్స్లో ఏదో ఒక అన్నోన్ ఫినామినాని తెలుసుకోగలుగుతాము ఓకేనా సో సైన్స్ ఈజ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఆల్సో సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ నెక్స్ట్ మనము డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్ని మనము మగ్గప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అదే ఆ డెఫినేషన్లోని కీ వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే పోతుంది ఎందుకంటే మన ఎగ్జామ్ అనేది ఇది ఆబ్జెక్టివ్ ఫామ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్లోని కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకొని డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అకార్డింగ్ టు కొలంబియా డిక్షనరీ అంటే కొలంబియా డిక్షనరీ 
డిక్షనరీ ప్రకారము సైన్స్ వాళ్ళు ఎలా డిఫైన్ చేశారంటే సైన్స్ ఇస్ అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ ఇన్ జనరల్ యూసీజ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ టు న్యాచురల్ ఫినామినా సో కొలంబియా డిక్షనరీ ప్రకారం సైన్స్ అనేది అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ అంట ఓకే సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ అనే వర్డ్ని మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే కొలంబియా డిక్షనరీ అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ సో మన డెఫినేషన్లో ఈ అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ అని కనిపిస్తే మనం వెంటనే డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చారని గుర్తుకు రావాలి మనకి కొలంబియా డిక్షనరీ ప్రకారము సైన్స్ డెఫినేషన్ ఇది అని గుర్తుకు రావాలి ఓకే అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టైన్ సో ఐన్స్టైన్ ఎలా ఇచ్చాడంటే సైన్స్ డెఫినేషన్ ని సైన్స్ ఇస్ అన్ అటెంప్ట్స్ టు మేక్ కన్ఫ్యూషన్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ అవర్ సెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ కరెస్పాండ్స్ టు లాజికల్ యూనిఫామ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ థాట్ ఈ డెఫినేషన్ లో కన్ఫ్యూషన్ డైవర్సిటీ అండ్ సెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ టూ వర్డ్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఐన్స్టైన్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్ లో మనకు ఏం టూ టర్మ్స్ కనిపిస్తాయి కన్ఫ్యూషన్ డైవర్సిటీ సెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లాజికల్ యూనిఫామ్ సిస్టమ్ అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ త్రీ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి మనం ఇమీడియట్ గా ఒకవేళ ఆ డెఫినేషన్ లో ఇది ఈ త్రీ వర్డ్స్ కనిపిస్తే అది ఎవరు ఇచ్చారని చెప్పొచ్చు ఐన్స్టైన్ ఇచ్చాడని చెప్పొచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు జేబీ కోనా అంట నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు జేబీ కొనా అంట సో కొనా అంట సైన్స్ డెఫినేషన్ని ఎలా ఇచ్చాడంటే సో కొనాంట్ ఇచ్చిన సైన్స్ డెఫినేషన్లో మనము కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమ్స్ అనే టర్మ్స్ చూస్తాము ఓకే కొనాంట్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్లో మనం ఎలాంటి టర్మ్స్ చూస్తాం కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమ్స్ సో ఈ రెండు వర్డ్స్ కనిపించాయి అనుకోండి మనకి ఆ డెఫినేషన్ ఎవరు ఇచ్చినట్టు జేబీ కొనాంట్ ఇచ్చినట్టు ఓకే ఇది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అకార్డింగ్ టు ఫిషర్ సో ఫిషర్ ఫిషర్ ఇచ్చిన సైన్స్ డెఫినేషన్లో మేము ఏం చూస్తామంటే సైన్స్ ఇస్ ద బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆప్టైన్ బై మెథడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ సో ఇది ఈ డెఫినేషన్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనకి గుర్తుండిపోతుంది ఓకే సో అనేది ఒక బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంట అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మెథడ్స్ నుంచి ఆప్టైన్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ ఆ మెథడ్స్ అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అబ్జర్వేషన్స్ వల్ల ఫామ్ అవుతాయి సో ఫిషర్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్లో బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆప్టైన్ బై మెథడ్స్ అనే టర్మ్ కనిపిస్తుంది కొనాంటి ఇచ్చిన డెఫినేషన్లో మనకి కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ స్కీమ్స్ అనే టర్మ్స్ కనిపిస్తాయి ఓకేనా ఐన్స్టైన్ ఇచ్చిన డెఫినేషన్లో మనకి ఏం వర్డ్స్ కనిపిస్తాయి కన్ఫ్యూషన్ డైవర్సిటీ సెన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లాజికల్ యూనిఫామ్ సిస్టమ్ త్రీ టర్మ్స్ కనిపిస్తే మనకి ఆ డెఫినేషన్ అనేది ఎవరు ఇచ్చినట్టు ఐన్స్టైన్ ఇచ్చినట్టు ఒలింపియా డిక్షనరీ ప్రకారము సైన్స్ అనేది అక్యుమలేటెడ్ అండ్ సిస్టమైజ్డ్ లెర్నింగ్ సో ఈ టర్మ్ కనిపిస్తే అది ఆ డెఫినేషన్ అనేది కొలంబియా డిక్షనరీ ప్రకారము సైన్స్ డెఫినేషన్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము డెఫినేషన్స్ని పూర్తిగా చదవకుండా జస్ట్ ఆ టర్మ్స్ అండ్ అది ఎవరు ఇచ్చారు అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా సో ఇవి మరి ఈ టర్మ్స్ ఎలా గుర్తుంటాయి అని అంటే మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అయిపోతాయి దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సైన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఈ వీడియోలో కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో కింద కమెంట్ చేసి చెప్తే డెఫినెట్గా ఆ టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ చేస్తాను ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటల్ దెన్ బాయ్